చాలా పాత సంతి పాత తాలూకా ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా దొంకొండ గడి దొంకొండ కోట అంటే ఫేమస్ కోట అలాంటి దొంకొండలో హాస్పిటల్ లేకుంటే ఇక్కడ నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కోరినప్పుడు ముప్పై బెడెడ్ హాస్పిటల్ కొత్త టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేను శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత ముగ్గురు మంత్రులను తీసుకొచ్చి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో రెండు వేల పదిలో టూ థౌజండ్ టెన్లో దానికి దానం నాగేందర్ గారు శ్రీధర్ బాబు గారు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ముగ్గురు మంత్రులను తీసుకొచ్చి ఫుల్ ప్లేజ్గా దానికి ప్రారంభం చేయించినాం దురదృష్టం మరి పది అంటే ఇవాళ పద ఈ పదమూడు సంవత్సరాలు అయిపోయిన ఆడలకు ప్రతి ప్రగతి ఏమీ లేదు ఎట్లా మనం హాస్పిటల్ పదమూడు సంవత్సరాలు పెట్టినాం అట్లనే ఉన్నది ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఎలాంటి ఆపరేషన్ చేసే వ్యవస్థ లేదు అంబులెన్స్ వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయినా అంబులెన్స్కు డ్రైవర్ లేదని అంబులెన్స్ ఆపిపెట్టినారు ఇక్కడ థర్టీ బెడ్లో మేల్కు ఫిఫ్టీన్ ఫిమేల్కు ఫిఫ్టీన్ బెడ్స్లు దాదాపు మహిళలకు ఇక్కడ డెలివరీ చేసేందుకు గైనాకాలజిస్ట్ కావాల్సింది మహిళా డాక్టరు ఆ డాక్టర్ పోస్ట్ లేదు ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ వన్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ హాస్పిటల్కు మనము పదమూడు సంవత్సరాల కింద మూడు డాక్టర్కి అంటే ఇది కేసీఆర్ సంబ్రాస్ కావాలంట అంటే పది పదమూడు సంవత్సరాల్లో ఉన్న డాక్టర్ తీసేసి పది సంవత్సరాల్లో దానికి సంబరాలు రైతు సంబరాలు కరెంటు సంబరాలు ఇవాళ ఈ సంబరాలు చేస్తున్నారు హాస్పిటల్ సంబరాలు ఇవాళ చెక్కు చెట్టు ఉండాలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి టీఆర్ఎస్ నాయకులకు ఒక హాస్పిటల్లో డాక్టర్ తీసుకెళ్ళాలి అనే వ్యక్తులు ఇవాళ అధికారంలో చలాయిస్తున్నారు ఒక హాస్పిటల్ నేను బంగారు తెలంగాణ అన్నాడు నేను తెలంగాణ రాకముందే ఈ దవాఖాన తెచ్చిన ఉమ్మడి రాష్ట్రం అది నా చూడు పెద్ద పెద్ద ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే ముప్పై పడకల హాస్పిటల్ తెచ్చిన ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చినాక ఉన్న డాక్టర్ అయిపోయింది ఇది తెలంగాణ ఇది బంగారు తెలంగాణ కేసీఆర్ది పదమూడు డాక్టర్లకు వెళ్ళి పది డాక్టర్లు గైప్ మూడే డాక్టర్లు ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ ఈ ఏరియాలో అభివృద్ధి కావాలంటే దానికి పాపులేషన్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఉంది ఇక్కడ మండలాలకు సంబంధించి దానికి సెంటర్ ఉంది కాబట్టి నేను గతంలో ఎన్నోసార్లు దీనికి వంద పడకల హాస్పిటల్ చేయాలని డిమాండ్ చేసిన కానీ ప్రభుత్వానికి ఈ ఎట్లా ఉన్నదంటే మన ఆ చీ ఆ దున్నపోతు మీద వర్షం పడితే దున్నపోతుకి ఏం కాదన్నట్టు కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ ప్రభుత్వం దున్నపోతులు తిరిగా తయారైంది వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు ఎమ్మెల్యే కూడా ఏం పట్టించుకోని లేదు వస్తాడు ఆయనకు పౌడరు అన్ని వేసుకోవాలంటే మన దవాఖాన కూడా పౌడర్ వేయాలా కదా ఆయన ముఖానికి పౌడర్ వేసుకుంటాడు రెండు గంటలు ఆయన రెండు గంటలు పౌడర్ వేసినప్పుడు దీన్ని కూడా మేకప్ చూడాలా కదా రెండుసార్లు ఒకసారి సున్నము కలరు శానిటైజేషన్ దీన్ని కూడా వేయాలా కదా ఆయన రెండు గంటలు చేసుకో దీనికి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అయినా మిషన్ ఎన్ని ఖరాబ్ అయ్యి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలా కదా ఆయన బాధ్యత కాదా విజిట్ చేస్తాడు ఎప్పుడైనా వచ్చి లేదు ఇవాళ మీది రెండు తక్షణమే ఏదో ఉన్న డాక్టర్లు ఫిలప్ కావాలా ముఖ్యంగా గైనకాలజీస్ అండ్ అనిస్థేషియా డివోర్స్ చేసే వాళ్ళు తక్షణమే కావాలి ఎనిమిది దినాల లోపల హాస్పిటల్కు అంబులెన్స్ నడవకుంటే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి అంబులెన్స్ డ్రైవర్కు పెట్టి మేమే నడుపుతాం ప్రభుత్వం హాస్పిటల్ నడిపించకుంటే మా సొంతం మా పార్టీ మా వాళ్ళే మా వాళ్ళే చందా చేసుకుంటారు లేకుంటే మేమే సొంతంగా మేమే పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ ఎంబులెన్ అంబులెన్స్ మేమే మా డ్రైవర్కు సార్ ఇచ్చి నడిపిస్తాం రెండోది ఇది మీటింగ్ కాదు ప్రెస్ ఇది అలాగే నేను హరీష్ రావు గారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉన్నారని చెప్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు మాట్లాడేటందుకు కూర్చోబడుతుంది మాతో అపోజిషన్ మాట్లాడేందుకు ఏమిటంటే అన్న రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ అయితే మేమన్నా దొంగ మాటలు అడుగుతున్నాం మా లేకుంటే ఏమన్నా ఫేవర్ చేయమంటున్నా ప్రజా సమస్యల మీద మేము కూడా పది సంవత్సరాల మంత్రిగా ఆరు సంవత్సరాల అపోజిషన్ లీడర్గా చేసిన వాళ్ళము మీరు నాలుగు ఆడు ఇరవై కేసీఆర్ నుంచి మెత్తుకొని ఆయన మొత్తం ఫ్యామిలీ మా మా చుట్టూ తిరిగి మాతో పనులు చేసుకున్న వాళ్ళు ఇవాళ ప్రగతి భవన్లో లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ అంత పెద్ద ఎంపీ మన రేవంత్ రెడ్డి కలువ లేదు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పోతే ఆయనే కలువలేదు ముఖ్యంగా మీడియాకు కూడా అలవలేదు
మరి పన్నెండు వందల కోట్ల బిల్డింగ్ పెట్టుకుని కేవలం ఆయన ఆయన కుటుంబము ఆయన మంత్రులు పోతారా అది ఇది ప్రజాస్వామ్యమేనా కాబట్టి ప్రజలారా మీ ద్వారా నేను అప్పీల్ చేస్తున్న ముఖ్య మా పేపర్ ద్వారా ప్రజలకు ఇక మార్పు తీసుకురాండి ఇది తానాషాయి నడవది ఇది తానాషాయి తెరగా ఆయన సెక్రటరేట్ కట్టలేదు అన్నప్పుడు లేదు లేదు అన్నాడు సెక్రటరేట్ కట్టానాక ప్రజలకు వదలాల కదా ప్రజలకు చూడనీయాల కదా మంత్రులు ఏడ కూర్చున్నాడు తెలుసుకోవాలి కదా మంత్రులు మా పనులు ఏమంటారు కలిసిన ఇవాళ పనులందరూ టైప్ అయితే మీతో టైపింగ్ అయితే మిమ్మల్ని ఏమైనా దొంగతనం అడుగుతున్నావా లేకుంటే ఏమైనా ఫీవర్ అడుగుతున్నావా ప్రజా సమస్యలు అడిగితే కూడా మీరు మాట్లాడేటందుకు భయపడుతున్నట్టే ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్యం ప్రభుత్వం కాదు ఇది డిక్టేటెడ్ ప్రభుత్వం ఉంది దీన్ని తమే నేను నా కేసీఆర్ చెప్పినట్టు నేను సమాధానం చెప్పిన ధరణికు చేసిన వాళ్ళు గోదావరి నీకు నీ ధరణికి ఇద్దరిని కూడా రాబోయే దినాలు ప్రజలు గోదావరిలో కలిపేది కావాలి చెప్తూ వందప హాస్పిటల్ పదిహేను దినాలు ఈ నెల మొత్తం టైం ఇస్తాం ఒక నెల లోపల మాకు వంద పడకాల హాస్పిటల్ రాకుంటే ఇక్కడ రిలే హంగరి స్థాయికలో షబీర్ అలీ వచ్చి నేనే కూర్చుంటా మా కార్యకర్తలతో మా నాయకులతో మా దోగకొండ బీవీపేట ముఖ్యంగా ఈ రెండు మండలాలు చాలా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మిగిలిన నాయకులకు తీసుకొని యూత్ నాయకులకు తీసుకొని నేనే ఇక్కడ వంద పడకాల హాస్పిటల్ అయ్యే వరకు మేము రిలే హంగరి స్థాయి కానీ లేకుంటే హంగరి స్థాయి కానీ కంటిన్యూ చేసి ఇవ్వాలని మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి నేను నోటీస్గా పంపుతున్నాను అంటే ఒక టైం ఇయ్యాల వన్ మంత్ లోపల మాకు మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వకుంటే జూన్ ఎండింగ్ వరకు షబ్బీర్ అలీతో సహా మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మా నాయకులతో సహా నేను ఇక్కడ ధర్నా కూర్చొని కూర్చోబోతున్నాను ఒక నెలలో ఇచ్చే ఓకే కాకుంటే మాత్రం ఇక మేము ఎట్లా తీసుకోవాలో తీసుకుంటాం నేను చెప్తున్నాను ఇది రాజకీయం కాదు ఇవ్వకుంటే మాత్రం నేను అధికారంలో కాంగ్రెస్ రా
ఉండాలని నేను కోరుకుంటా వస్తున్నట్టు ఉన్నాను నాతో సహా మా కాంగ్రెస్ విలేజ్ ప్రెసిడెంట్లు మండల్ ప్రెసిడెంట్లు మండల జిల్లా నాయకులు అందరు కూడా ఉన్నారు దాంతో సహా ప్రజలు ఉన్నారు రైతులు ఉన్నారు యువకులు ఉన్నారు కార్మికులు ఉన్నారు ఈ బస్టాండ్ ఒకసారి చూడండి పై కంపండి చూడండి నేను ఎగ్జాక్ట్గా మీ అందరికీ తెలుసు గణేష్ మీ ఉన్న ఆ దినం నేను ఎగ్జాక్ట్ నాలుగు సంవత్సరాల కింద అయితే బస్టాండ్ వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాల కింద బస్టాండ్కి వచ్చి అప్పుడు అధికారులతో మాట్లాడిన నేను డివిఎంతో హైదరాబాద్ వైస్ చైర్మన్తో మాట్లాడి తక్షణమే ఇక్కడ టీం పంపించి ఇక్కడ బాత్రూమ్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది మహిళలు యూనిట్ ఎక్కడ పోవాలా వాష్రూమ్ ఎక్కడ పోవాలా మగవాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలా వీళ్ళకు ఉండేటందుకు ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేదు ఇక్కడ కూర్చునేందుకు ఫెసిలిటీస్ లేదు మరి బస్ స్టాండ్ ఎప్పుడు ఈ స్లాబ్ కూలిపోతుందో తెలియదు అని ఈ విషయాలు నేను చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు స్పందించి తక్షణమే అధికారులకు పంపించింది వాళ్ళు వచ్చి తిరిగి ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు కానీ మన మెకప్ ఎమ్మెల్యే గంప గోవర్ధన్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఆఫీసర్లను పూర్తి మాటలు తిట్టినారు దానికి నేను కాదు మా మా గోకొండ నాయకులు సాక్షిగా ఉన్నారు ప్రెస్ సోదరులు కూడా సాక్షిగా ఉన్నారు వారిలో గట్టిగా తిట్టి ఎట్లా వచ్చిందిరా నేను ఎమ్మెల్యే నేను చెప్తే రారు వాడు ఎవడరా సభ్యులు చెప్పగానే హైదరాబాద్కి వెళ్ళి నిజామాబాద్కి వెళ్ళి ఒప్పుకుంటా వచ్చిరు అని వాళ్ళని తిట్టులు తిడితే నాకు ఫోన్ చేసి నేను గంటల పెట్టడం సభ్యుసా వేరు కావాలనుకోకు మాకు ప్రజల సహకారం కూడా దొరుకుతలేదు దోమకొండలో కానీ నువ్వు వాళ్ళన్నా మాకు సపోర్ట్ చేస్తలేరు ఇక మేము వెళ్ళే చేస్తున్నాం వాపీసు ఎవరైనా మరబడాలి ఉండి అవునా మా బస్ స్టాండ్కి మంచి చేస్తా అని అస్సలు నువ్వు ఎందుకు తిడుతున్నావు అని ఎమ్మెల్యేకి నిలది ఎవరిది నిలది ఇవ్వండి మీరు మనది కూడా చాలాతనం అయిపోయింది ఒకవేళ అప్పుడే నిలది తీసుకుంటే బాగుంటుండే అయితే నేను ఎమ్మెల్యే గారికి అడుగుతున్నా నీకు రెండు గంటలు రోజు మేకప్ కావాలా దీనికి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కలరనే ఇవ్వాలి బస్ స్టాండ్ ఎట్లా ఉన్నది అని మొన్న బస్సులో ఆ బొందన పడితే ఒక అబ్బాయిని 